بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹ کل کے سیشن کے اندر ہم نے بات کی تھی ٹائپ ون ہائپر سینسٹیوٹی ریئیکشن کی اور اس کے پیتو فیزیالوجی کی بھی بات کی آج ہم بات کریں گے ٹائپ ٹو ہائپر سینسٹیوٹی ریئیکشن دیٹ وی آلریڈی ڈسکس دیٹ ٹائپ ٹو ہائپر سینسٹیوٹی ریئیکشن از اینٹی باڈیز میڈیٹڈ امیون ریسپانس اور امیون ریئیکشن نمبر فسٹ پوائنٹ وچ شوڈ ہیو ٹو ریمبر از اٹ از اینٹی باڈیز میڈیٹڈ میڈیٹڈ امیون ریئیکشن ان دا اینٹی باڈیز وچ ٹیک پارٹ ان دا ہائی ٹو ہائی پر سینسٹیوٹی ریئیکشن از امائنو گلوبلین جی اینڈ امائنو گلوبلین ایم جی ہمیں پتہ ہے کہ ہائپر سینسٹیوٹی ریئیکشن مینس اینی ٹیشو ڈیمیجنگ ریئیکشن آف امیون سسٹم اور آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں ٹائپ ون ہائپر سینسٹیوٹی ریئیکشن آج ہم بات کریں گے ٹائپ ٹو ہائپر سینسٹیوٹی ریئیکشن اور اس کے پیتو فیزیالوجی کے تو سب سے پہلے جو ہمیں بات یاد رکھی وہ یہ ہے کہ اٹ از اینٹی باڈیز میڈیٹی امیون ریئیکشن اور اس کے اندر جو اینٹی باڈیز حصہ لیتی جو امائنو گلوبلین حصہ لیتی وہ کون سی امائنو گلوبلین ایم این ٹی فار ایگزامپل اس ٹائپ ٹو ہائپر سینسٹیوٹی ریئیکشن کو فردر ہم کلاسیفائڈ کرتے تین سب کلاسز کے اندر لیٹ سپوز ہم اس کو نام دیتے ہیں ٹائپ ٹو ہائپر سینسٹیوٹی کو ہم فردر کلاسیفائڈ کرتے کلاس اے نمبر سیکنڈ کلاس بی اور کلاس سی ان تینوں کے اندر بھی ڈفرینس ہیں کلاس اے کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے سیلولر ڈسٹرکشن سیلولر ڈسٹرکشن ان ڈیفلیشن ڈیفلیشن وداؤٹ انفلامیشن وداؤٹ انفلامیشن اس کے اندر سیل کی ڈسٹرکشن ہوتی ہے اور سیل کے تعداد کے اندر بھی کمی ہوتی ہے کیسے ہوتی ہیں یہ سیل کی سیل ڈسٹرکشن ہے ڈیفلیشن بنا انفلامیشن کے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ کیسے تو ایک کلاس اے کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر ان تینوں کو اگر ہم الگ الگ دیکھیں تو تینوں کے اندر ڈفرینس ہے کلاس اے کے اندر سیل ڈسٹروئے ہو جاتے ہیں وداؤٹ انفلامیشن کلاس بی کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر سیلولر ڈسٹرکشن ڈسٹرکشن ود انفلامیشن اس کے اندر کیا ہوتا ہے کلاس بی کے اندر کہ صرف کی ڈسٹرکشن اور ڈفلیشن ہوتی ہے لیکن انفلامیشن کے ساتھ ساتھ کیسے اس کی بھی ہم بات کریں گے کلاس سی کی اگر ہم بات کریں تو کلاس سی کے اندر مین کیا ہوتا ہے کہ نہ کسی سیل کی ڈفلیشن ہوتی ہے نہ سیل کی ڈسٹرکشن ہوتی ہے صرف کیا ہوتا ہے سیل از بیکم ڈس فنکشن تو ہم لکھیں گے سیلولر ڈس فنکشن ڈس فنکشن ان تینوں کے اندر مین ڈفرینس یہ ہے کہ کلاس اے کے اندر سیل کی ڈسٹرکشن ہوتی ہے ڈیفلیشن ہوتی ہے وداؤٹ انفلامیشن کلاس بی کے اندر اگر ہم بات کریں تو سیل ڈسٹرکشن ہوتی ہے ود انفلامیشن اور کلاس سی کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر سیل ڈسپنکشن سیل ہمارے ڈسپنکشنل ہو جاتے ہیں مینس کہ ایدھر اس کے کام زیادہ ہو جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں انکریز ادھر ڈکریز ہو جاتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کلاس ون ہائپر سینسٹیوٹی ریئیکشن کی فار ایگزامپل اچھا ایک اور بات ہم نے بات کی تھی کہ ٹائپ ون ٹو ہائپر سینسٹیوٹی ریئیکشن کے اندر جو انٹیجن ہوتا ہے جو انٹیجن ہوتا ہے جس کے اگینسٹ ہمارے امیون سسٹم نے رسپانس دینا ہوتا ہے ہائپر سینسٹی والا سینسٹیوٹی والا رسپانس دینا ہوتا ہے وہ انٹیجن ہمیشہ انٹرنزک اینڈ ٹریکس ہوتا ہے یہ بات ہم یاد رکھیں گے لیٹ سپوز 
दिस इज और रेड ब्लड सेल और इसके ऊपर दिस इज एन एंटीजन विच इज मोडिफाइड एंटीजन एंटीजन मोडिफाइड बाई अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन और सम ड्रग्स और सम अदर कास लेकिन इस इंटीजन के अंदर अल्ट्रेशन आ गई इस सेलुलर कंपोनेंट्स के अंदर अल्ट्रेशन आ गई तो होता क्या है कि अमाइनोग्लोबलिन जी आ जाती है और इसको घेर लेती है अमाइनोग्लोबलिन जी फॉर एग्जांपल अमाइनोग्लोबलिन आ जाती है और इसके साथ अटैच हो जाती है जब अमाइनोग्लोबलिन इसके साथ अटैच हो जाती है तो अमाइनोग्लोबलिन फॉर एग्ज़ाम्पल जी तो इसके ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं एफ सी पोर्शन ये एफ सी पोर्शन क्या हो जाते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये अमाइनो ग्लोबलिन नियर बाई मेक्रो पेजेस को नियर बाई मेक्रो पेजेस को अट्रैक्ट करते ताकि वो इस सेल को पिगोसाइटोस कर दे तो ये सेल पिगोसाइटोस हो जाते हैं एक मैकेनिज़म तो ये है फॉर एग्जांपल अगर सेल के कंपोनेंट्स के अंदर कोई अल्ट्रेशन आ जाती है तो फ़ौर से एंटीबॉडीज़ आ जाती है और उस एप नॉर्मल या मोडिफाइड एंटीजन एंटीजनिक पार्ट के साथ अटैच हो जाती है एफ सी पोर्शन एक्टिवेट हो जाते हैं और वो नियर बाई माइक्रोपेजिस को अट्रैक्ट करते तो सिर्फ की डिस्ट्रक्शन होती है इन अदर मेकेनिज़म की अगर हम बात करें तो लेट्स सपोर्ट दिस इज और रेड ब्लड सेल और इसके अंदर ये मालिक्यूज इसके अंदर अल्ट्रेशन आ गए तो होता क्या है कि एंटीबॉडीज़ आ जाती है और इसके साथ अटैच हो जाती है फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज दिस इज और एंटीबॉडीज ही इसके साथ अटैच हो गई इसके जो एफ सी पोर्शन है ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये कम्प्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं फॉर एग्जाम्पल कम्प्लीमेंट प्रोटीन नंबर वन फोर टू थ्री और जो कम्प्लीमेंट नंबर थ्री होता है इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये नियर बाई माइक्रोपेजिस को नियर बाई माइक्रोपेजिस को एक्टिव कर देते हैं फॉर एग्जांपल दिस इज और मेक्रोपेजिस इनियर बाई मेक्रोपेजिस को एक्टिव करते हैं और मेक्रोपेजिस फिर क्या करते हैं पिगोसाइटोस द एब नॉर्मल सेल तो ये सेल पिगोसाइटोस हो जाते हैं एक के अंदर हम कहते हैं कि दिस इज एंटीबॉडीज डिपेंडिक सेलुलर टॉक्सिसिटी उसकी भी बात करते हैं तो वो भी क्लास वन के अंदर उसकी हम मिसाल लेते हैं कि समाइम एंटीबॉडीज कम्प्लीटली एक सेल को एक्टिव कर देते हैं और सेल की केमिकल्स की वजह से हमारे सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है फॉर एग्जांपल दिस इज और रेड ब्लड सेल और ये एंटीबॉडीज जो अगेंस्ट उसके बनी है अमाइनोग्लोबलिन जी ये आ जाती है और उस मॉडिफाइड एंटीजन के साथ अटैच हो जाती है अब ये एंटीबॉडीज़ क्या करती है कि इस एंटीबॉडीज़ के ऊपर रिसिप्टर होते हैं फॉर एग्जाम्पल दिस इज किलर टी सेल अब किलर टी सेल आ जाती है और ये उसके साथ अटैच हो जाती है तो किलर टी सेल केमिकल रिलीज़ करते हैं और उस केमिकल से इस सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है ऐसे इसको हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट किलिंग इस कॉन्टेक्ट किलिंग को हम दूसरा नाम देते हैं एंटीबॉडीज डिपेंडिंग सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी ए वो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने बात की थी कि टाइफोड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर सेल इन्वॉल्व होते हैं लेकिन यहाँ आप देखें कि एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व हैं एंटीबॉडीज़ ने टी सेल को एक्टिवेट किया और टी सेल ने फिर केमिकल रिलीज किया और डायरेक्ट सेल को डिस्ट्रॉय किया तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉन्टेक्ट क्लिंग अगर हम क्लास ए की मिसाल की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास मिसाल है फॉर एग्ज़ाम्पल ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक इनीमिया ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक इनीमिया वार्म टाइप हम कहते हैं क्योंकि सम टाइम वार्म टाइप वार्म टाइप हम इसलिए कहते हैं क्योंकि सम टाइम हमारे एंटीबॉडीज बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर क्या करते हैं सेल की डिस्ट्रक्शन करते हैं तो एक मिसाल क्लास ए की है ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक इनीमिया सेकेंड नंबर पर अगर हम बात करें तो एरेथ्रोब्लास्टोसिस एरेथ्रोब्लास्टोसिस ब्लास्टोसिस पेटालिस पेटालिस और इन अदर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें चलो एक आप लोग बता दो क्लास ए की मिसाल कोई भी 
ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइट टूफिन या वेरी गुड ऑटो इम्यून थ्रोम्बो थ्रोम्बोसाइट टूफिन दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लास ए अब बात करते हैं क्लास टू की यानी क्लास बी की जो टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के क्लास टू है उसकी बात करते हैं तो इसके अंदर अगर हम मिसाल की बात करें क्लास बी के अंदर इसके अंदर क्या होता है फॉर एग्जांपल दिस इज और बेसमेंट मेम्ब्रेन फॉर एग्जांपल ग्लोमेरोलर बेसमेंट मेम्ब्रेन और हमें पता है कि ग्लोमेरोलर बेसमेंट मेम्ब्रेन किस कौन से प्रोटीन का बना होता है कोलेजन प्रोटीन का बना हुआ है लेट सपोज दिस इज और कोलेजन प्रोटीन और ये वाले कोलेजन प्रोटीन के अंदर मोडिफिकेशन आ गई अब नॉर्मल हो गया एंटीजन बन गया तो हमारे एंटीबॉडीज क्या करती है आ जाती है और इसके साथ अटैच हो जाती है एंटीबॉडीज जब इसके साथ अटैच हो जाते हैं तो इफ सी पोर्शन उसका एक्टिवेट हो जाते हैं इफ सी पोर्शन जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि कंप्लीमेंट प्रोटीन नंबर वन वन कंप्लीमेंट नंबर प्रोटीन नंबर फोर को और फोर के बाद कंप्लीमेंट प्रोटीन नंबर टू फिर कंप्लीमेंट प्रोटीन नंबर थ्री ये सारे एक्टिव हो जाते हैं और कंप्लीमेंट नंबर तीन क्या करते हैं कि ये नियर बाई मेक्रोफेजिस को नियर बाई मेक्रोफेजिस को जो लार्जर इटर सेल होते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं और ये ये वाला जो एरिया होता है ये डैमेज होता है लेकिन साथ साथ में ये केमो टेक्टिक एजेंट रिलीज करते हैं कीमो टेक्टिक एजेंट ऐसे एजेंट विच अट्रे न्यूट्रोफेल्स न्यूट्रोपिल डेसोपिल और ई सोनोफिल इस वाले सेल को अट्रैक्ट करते हैं और वो सेल यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हेल्थी टिश्यू को डैमेज कर रहे होते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो हेल्थी सेल को टिश्यू को हम डैमेज कर रहे होते हैं तो वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज करते और विच कास इन्फ्लामेशन तो इस एरिया के अंदर इस ग्लोमेरोलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो जाता है इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाते हैं तो इसलिए हम कहते हैं कि क्लास बी के अंदर हमेशा सेल डिस्ट्रॉय होते लॉन्ग विद इन्फ्लामेशन अगर हम इसकी मिसाल की बात करें क्लास बी की तो क्लास बी के अंदर हम मिसाल लेंगे मोस्ट कॉमनली रोमेटिक फीवर की रोमेटिक अटो इम्यून रोमेटिक फीवर या एक्यूट रोमेटिक फीवर सबको पता होगा कि वट इज़ एक्यूट रोमेटिक फीवर के फोर स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन जब हो जाता है लीड्स लैंड सील ग्रुप ए स्टेप्टोकोकाइस से और उसकी वजह से उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बन जाती है सम ऑफ द एंटीबॉडीज़ क्या हो जाती है कि वो हमारे हिल्थ टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर रही होती है क्योंकि जो उस लैंड सील ग्रुप ए स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया के सिलवाल के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनी वो एंटीबॉडीज़ जिस एंटीजन के अगेंस्ट बनी सेम एजेंट एंटीजन हमारे हार्ट एक्स हार्ट के अंदर हार्ट के मसल के अंदर प्रोटीन एम प्रेजेंट होता है वो भी सिमिलर उसकी तरह होता है इसके अलावा हमारे जॉइंट के अंदर और स्किन के अंदर और नर्वस सिस्टम के अंदर कोरिया स्किन सिस्टम के अंदर हम उसको कहते हैं रेतेमा मार्जिनेटम क्योंकि वो जख्म दरमियान में हिलअप हो जाते हैं और सराउंड में वो रेड रेड कलर का नज़र आ रहा होता है तो स्किन पर इस तरह के लीजन हमें नज़र आते हैं इसके अलावा फूली अर्थराइटस होता है तो रोमेटिक फीवर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वट क्लास बी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अब बात करते हैं क्लास सी की यानी जिसके अंदर हमने बात की थी कि इसके अंदर सेल डिसफंक्शन हो जाते हैं इट्स मीन सेलुलर डिसफंक्शन फॉर एग्जांपल दिस इज थायराइड फोलिकुलर सेल और ये उसके ऊपर रिसेप्टर है किस चीज़ के लिए टी एस एच के लिए इट इज़ मीन बाई टी एस एच थाइराइड स्टिमुलेटिंग हारमोन्स थाइराइड स्टिमुलेटिंग हारमोन जो इंटीरियर पिटविटी जिसे आते हैं इस रिसेप्टर के साथ टिच हो जाते हैं तो कौन से हारमोन रिलीज होते हैं टी थ्री एंड टी फोर अब समाइम एंटीबॉडीज क्या करती है कि वो एक्ट कर रही होती है एज अ थाइराइड स्टिमुलेटिंग हारमोन तो हमारे जो अमाइनो ग्लोबुलिन जी और एम है ये अमाइनो ग्लोबुलिन जी और एम इस एरिया पे आ जाते हैं और इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं जब इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं तो थायराइड के सेल टी थ्री और टी फोर हारमोन की सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं फॉर एग्जांपल अगर इस बीमारी की हम मिसाल लेंगे तो ग्रेव डिजीज ग्रेव डिजीज इसके अंदर भी ऐसा ही होता है या हाइपर थाइराइडिज्म हाइपर थाइराइडिज्म ये इसकी मिसाल है कि इसके अंदर सिल डिसफंक्शन हो जाते हैं असल में होता क्या है कि टी एस एच हारमोन की जगह फिर कौन लेते हैं हमारे एंटीबॉडीज तो सिल डिसफंक्शन हो जाते हैं इन अदर मिसाल अगर हम ले लें फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड 
तो दिस इज न्यूरोन और न्यूरोन क्या रिलीज करते हैं नेरो ट्रांसमीटर रिलीज करते हैं और दिस इज नेरो मस्कुलर जंक्शन फॉर एग्जांपल ये हमारे मसल्स हैं यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं फुल एनर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उस नेरो ट्रांसमीटर के लिए सम टाइम एंटीबॉडीज आ जाती है और उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं फॉर एग्जांपल दिस रिसेप्टर इज ब्लॉक तो अब जो नेरो ट्रांसमीटर यहाँ से इधर आएगा वो इस मसल को एक्टिव नहीं कर सकता है मीन्स के देर इज़ नो चेंज ऑफ आयन तो ये नेरो ट्रांसमीटर अब इस रिसेप्टर के साथ अटैच नहीं हो सकती क्योंकि एंटीबॉडीज़ ने अमाइनोग्लोबुलिन जी और एन ने उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया तो इसके अंदर क्या होते हैं कि हमारे मसल हम सिंपल कहते हैं डिस्फंक्शन हो जाते हैं और इस कंडीशन या इस बीमारी की इस टाइप की बीमारी की अगर हम बात करें तो हमारे पास है किसी ने नाम सुना है वट इज़ माइस्टीनिया ग्रेप्स यस हाँ वेरी गुड एक्सेलेंट माइस्टीनिया ग्रेप्स इसकी मिसाल है फॉर एग्जांपल माइस्टीनिया माइस्टीनिया ग्रेप्स उसके अंदर क्या होता है कि एंटीबॉडीज उस नेरो ट्रांसमीटर की जो रिसेप्टर होते हैं कुलेनर्जिक रिसेप्टर या अल्फा रिसेप्टर होते हैं या जो अल्फा न्यूरॉन होते हैं उसके रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं और होता क्या है कि वो मसल को कोई नेरो ट्रांसमीटर की सिग्नल नहीं मिलते तो वो मसल डिसफंक्शनल हो जाते हैं उसको हम कहते हैं दिस इज़ कार्ड माइस्टीनिया ग्रेप जो कि अटो इम्यून डिजीज़ है तो चलो शार्ट पे इसको रिपीट कर देते हैं कि आज हमने बात की टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की कि टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को हम इसको कहते हैं कि ये रिएक्शन जिस एंटीजन के अगेंस्ट होता है वो एंटीजन हमारे बॉडी के पेक्स पार्ट होते हैं और इंट्रेंसिक होते हैं दूसरी नंबर पे जो हमें बात याद रखनी है वो कि इट इज़ अमाइनो ग्लोबल इन आर एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यून रिएक्शन इसको हम सब तीन क्लासेज में डिवाइड करते हैं क्लास ए लेट सपोज हमने नाम दिया क्लास ए बी एंड सी क्लास ए के अंदर क्या होता है कि सिल के डिस्ट्रक्शन होती है विदाउट इंफ्लमेशन इस क्लास बी के अंदर सिल डिस्ट्रक्शन विद विद इंफ्लमेशन और क्लास सी के अंदर क्या होता है कि सिल सेलुलर डिस्फंक्शन हो जाते हैं सेल हमारे क्या हो जाते हैं डिस्फंक्शन हो जाते हैं एक ही अगर हम बात करते हैं तो जो मोडिफाइड एंटीजन होता है उसके साथ एंटीबॉडीज अटैच हो जाती है और एंटीबॉडीज़ का जो एक्सी पोर्शन है वो नियर बाई माइक्रोफिजिस को बुलाते हैं यहाँ मेम्ब्रेन अटैच प्रोटीन जिसको हम कंप्लीमेंट प्रोटीन कहते हैं एंटीबॉडीज जब एंटीजन के साथ अटैच हो जाती है तो उसका जो एफ सी पोर्शन है एंटीबॉडीज़ का वो क्या करती है कि वो मेम्ब्रेन अटैक प्रोटीन को एक्टिव कर देती है समटाइम पार्शियल और समटाइम कम्प्लीटली तो उस सिल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है कोई इन्फ्लमेशन नहीं होता है इसके अंदर क्या होता है अगर हम एलोवोलर डेस्टमेंट मेम्ब्रेन की बात करें तो वो कुलेजन प्रोटीन नंबर फोर से बना होता है अब सबको पता है याद है हमने बात की थी इसके तो अगर कुलेजन प्रोटीन के अंदर थोड़ी सी अल्ट्रेशन आ गई एंटीबॉडीज आ जाती है उसके साथ टच हो जाती है और वो क्या करती है कि कम्प्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिव करती है और कम्प्लीमेंट प्रोटीन नंबर तीन या थ्री एट एंड फाइव बी वो क्या करते हैं वो कीमोटेक्टिक एजेंट या हम कहेंगे एसिनोपेलिक बेसोपेलिक कीमोटेक्टिक एजेंट को रिलीज़ करते हैं और वो न्यूट्रोपेल एसिनोपेल उसको यहाँ पे बुलाते हैं और इस जगह के अंदर इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है और इसकी मिसाल हमने बात की रोमेटिक फीवर की या वार्नर सिंड्रोम अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा तो वो भी इसकी मिसाल है जो आटो इम्यून डिसऑर्डर है फिर हमने बात की सिलोलर डिस्फंक्शन की तो उसके अंदर हमने दो बीमारियों की बात की एक ग्रेव डिजीज़ या हाइपर थायरेडिज्म या एक कि हमने बात की माइस्टीनिया ग्रेव्स की इसके अंदर सिलोलर एक्टिविटी डिस्फंक्शन हो गई मीन्स के एब नॉर्मल हो गई कैसे कि हमारे एंटीबॉडीज टी एस का काम कर रही होती है तो आ जाती है और थायराइड सेल के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है टी एस के लिए उसके साथ अटैच हो जाती है और थायराइड हार्मोन की सिक्रेशन होती है तो हम उस डिजीज़ को कहते हैं जिसके कार्ड ग्रेव डिजीज जो कि अटो इम्यून डिसऑर्डर है सेकेंड नंबर पर हमने फिर बीमारी की बात की मिसाल की तो वो है माइस्टीनिया ग्रेव्स नॉर्मली क्या होता है कि जो अल्फा न्यूरोन एंडिंग होते हैं वहाँ से नेरो ट्रांसमीटर रिलीज होते हैं और वो इस मस्कुलर जंक्शन पर उसके लिए रिसेप्टर होते हैं जिसको हम कुल एनर्जिक रिसेप्टर कहते हैं उसके साथ अटैच हो जाते हैं और इस मसन की एक्टिविटी होती है लेकिन इसके अंदर समटाइम कुछ लोगों के अंदर ऐसा होता है कि एंटीबॉडीज आ जाती है और स्कूल एनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है सो द नेरो ट्रांसमीटर विच इज़ रिलीज बाई द अल्फा न्यूरोन इज अनेबल टू कंट्रेक आर रिलेक्स आर गिव सिग्नल टू द मसल क्योंकि रिसेप्टर ब्लॉक है और ऐसे कंडीशन के अंदर सम न्यूरोलॉजिकल डिस्पॉन्शनल डेवलप हो जाते हैं सिम्टम डेवलप हो जाते हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि अटो इम्यून डिसऑर्डर